Good evening, Good evening. guys. Good evening. Good evening. Welcome. Thank you so much for joining. Good evening. Vamos a ver si se ve. Ahí está. Ahí se funciona. Okay, so thank you so much for joining, guys. I'm going to share with you the um the presentation. Just bear with me. And I'm going to present information to you. Ayer no recibí más links, chicos, de la de la actividad. Solo una de ustedes, una compañera de ustedes me mandó, ¿verdad? El screenshot de la de la actividad que hicieron al final. ¿Verdad? Si puede realizarla, pues hágalo porque le va a servir muchísimo. Ok, entonces, um, yesterday we were talking about adverse of frequency and we were saying that we use them to express the frequency of our activities, right? Por eso lo usamos en present simple, porque expresamos la frecuencia con, que, con la que nosotros hacemos una actividad, ¿verdad? Entonces, el uso es bien fácil. Media vez yo sé dónde va el adverbio de frecuencia, Ya sé, ¿verdad? Que donde lo voy a colocar en la, en la oración afirmativa, negativa y pregunta. Así que today we're going to continue talking a little bit about eh, adverse of frequency. Then, um, the second thing that I'm going to do is that I'm going to pass the attendance, okay? I'm going to pass the attendance. Um, I have it here already. Just give me one moment. And my name is here. There we go. Okay, so Aleida Arely Garcia Martinez. Aleida Arely Garcia Martinez. Andrea Marcela Olmedo Fuentes. Present teacher. Thank you. Um, Ashley Maribel Manzano Reyes. Ashley Maribel Manzano Reyes. Byron Leonel Lozano Alvarenga. Christopher David Reyes Mármol. Christopher David Reyes Mármol. Eh, David Alejandro Avelar Hernández. David Alejandro Avelar Hernández. Elba, eh, Maris, perdón, Marcia, tiene, tiene pregunta, disculpe. Nada más para decirle que Ashley ya se va a conectar o creo que ya se conectó ah. y me dijo que le dijera. Ah, vaya, perfecto. Thank you very much for letting me know. Y si no, pues ahí en la segunda ronda la vamos a agregar. Eh, no sé si hasta aquí quiero ver Ashley. Ah, sí, ahí está ya Ashley Maribel. Luego tengo acá, no sé si me quedé aquí con David Alejandro Avelar Hernández. Elba Marisela Pérez de Mengíbar. Gracias. Elba Isabel Zúñiga de Orellana. Present teacher. Gracias. Ever Alexander Mena Argueta. Presente teacher. Gracias. Francisco Armando García Florentino. Present teacher. Gracias. Giovanni David López Molina. Present teacher. Gracias. <ríe> Cabalito le pegó ahí al, al nombre. Henry Alexander Hidalgo Rivas. I'm here, teacher. Gracias. Isaac Abdonay Tobar. Isaac Abdonay Tobar. Jacqueline Vanessa Rodríguez Sánchez. Your teacher. Um, but yo escuché a Jacqueline. Sí, ahí está, ya la vi. Sí, ya la vi, es que no me aparecía en la, en la lista. O sea, no me aparecía activo su micrófono, pero hoy sí. Okay. Eh, ajá, Joao Mauricio Villalta Sorto. Gracias. Juana Inés Velázquez Carranza. Gracias. Catherine Vanessa Blanco Umaña. Catherine Vanessa Blanco Umaña. Linda Hazel Fermán Díaz. Present teacher. Gracias. Marcia Beatriz Reyes de Manzano. Present teacher. Gracias. María Beatriz Coto de González. Present teacher. 
Gracias, good evening. María del Carmen Guzmán Alvarado. Gracias. Melanie Fabiola Cuella Rodríguez. No está. Eh, ah, no, es que ya no, no se presenta, ¿verdad? Es cierto. Eh, luego tenemos acá a Patricia del Carmen Alfaro de Hernández. Teacher, le quería hacer un comentario. Ayer lo hice, pero lo hice de la tablet, pero no hallaba cómo enviárselo. <risa> Te lo envié ahorita al grupo. Ah, vaya, está bien, Ajá. no hay ningún problema. Perfecto. Pero sí lo hice, pero ayer me estaba va de quebrar la cabeza. ¿Cómo enviarse? <risa> no, no se preocupe, ahí solo hay que tomar la captura de pantalla. Y, sí. y al envía, en mi caso puede ser al, al, al mío, ¿verdad? O puede ser al, al, del, al del grupo. Ah, bueno, generalmente no pido al grupo porque entonces ya le quitamos la oportunidad a los demás del de el efecto sorpresa, ¿verdad? De hacer el ejercicio. Si no, también lo puede mandar a mí, pero no hay ningún problema. Ahí cada quien pues lo puede hacer, ¿verdad? Cuando tenga el tiempo. Y, y sí, perfecto. Ok, gracias. Sí. You're welcome. Marcia, dígame. Eh, yo, teacher... Con la pena, pues, no lo pude hacer porque, la verdad, pues, a mí sí me costaba bastante el inglés, entonces, no hallé cómo hacerlo. Y, entonces, pues, como le digo, estoy con la pena, pero también quería preguntarle si este, eh, ya respondieron eh, el ejercicio de la 4.9 de, de, de la plataforma, no sabe Mm, no, es que eso ustedes me preguntan a mí. Cuando ustedes me dicen necesito este que resolvamos este ejercicio, entonces yo lo hago. De lo contrario, no. Ah, pues entonces si, si no puede ayudar, bueno, no sé si alguien ya lo hizo, pero por lo pronto pues, me gustaría que, que me sí. ayude ahí a ver cómo. Sí, perfecto. 4.9 me dijo, ¿verdad? 4.9. Sí, Vaya, perfecto. Y pues con respecto al ejercicio, eh, Marcia, mi recomendación sería usar un diccionario, ¿verdad? Yo sé que toma tiempo, pero ahí ponerse, sentarse con el diccionario e ir buscando palabra por palabra que no conozca. Le digo porque sé lo que es eso, así lo hice yo, ¿verdad? Y, y a veces cuando uno tiene un reading al principio, eh, es, un poquito, es un poquito retador, pero... No hay que dejarse este, pensar, ¿verdad? Por el, por el, por, por, por aquello de que no lo entiendo. Sino que, eso sí, chicos, por favor, no usen Google Translate, please, ¿verdad? Porque ese no, no es una opción, ¿verdad? Si usted quiere aprender inglés, no es una opción. Tiene que usar el diccionario, ¿ok? Pero no Google Translate o cualquier otra cosa que le facilite las cosas porque... No, ¿verdad? La cosa no es facilitarlo, sino aprenderlo, ¿verdad? Así de que cuando sea así que se encuentren con un reading que cuesta bastante, eh, póngase con el diccionario, ¿verdad? Póngase a buscar palabra por palabra, tómese su tiempo, ¿verdad? Para que lo pueda realizar. Dígame, Jacqueline. Este, Ay, yo también tuve problema con porque estaba desde la computadora, entonces... No pude, no sé cómo, no sabía cómo tomarle captura y enviarlo por acá, entonces no pude enviarlo ayer. Uh -huh. Sí, cuando sea así, este, solo le, le da adjuntar, porque aquí en el chat le tiene que aparecer una opción para adjuntar, ¿verdad? Okay. Eh, como, en el, que, como en WhatsApp, pero si no también lo puede hacer en el, lo puede hacer en, a mi personal. A usted, ¿verdad? Sí, me lo puede mandar al, al mío, ¿verdad? Para que ahí pueda, este, ahí podamos... Eh, revisar, ¿verdad? Su participación, claro que sí, no hay problema. Gracias. Vaya, ya sabes, Silvia, Roxana. Sí, teacher, fíjese que yo igual, yo aquí en la, en la laptop lo estaba haciendo y no sé qué, este, toqué ahí la cosa que me sacó la pantalla y de ahí quería volver a entrar y tuve que empezar, igual no, no sabía cómo hacer el script, yo, por eso no. Eh, si es en la computadora, hay una, hay una tecla que se llama print screen, ¿verdad? Que es para tomar captura de pantalla en la computadora, ¿verdad? Eh, pero no se preocupe, o sea, lo importante es que lo hayan hecho, ¿verdad? Si ya no se pudo enviar, no hay ningún problema, tal vez le pueden preguntar ahí a alguien, 
¿verdad? De la casa, cómo tomar esas Ajá. capturas de pantalla, pero luego lo mandan, no hay problema. Uh -huh. sí, que yo, yo consulto aquí con mis hijos, pero hay que estarles rogando para que me ayuden. <risa> sí, a veces pasa, yo sé que las mamás preguntamos y ahí nos quedamos esperando la respuesta. <risa> bueno, eh, dígame Patricia. Eh, el teléfono suyo es el 7541, dicho. No, ya se lo pongo aquí en el chat. Ok, gracias. Vaya, uh -huh. y estoy como Marce. Uh -huh. Siempre cuando vean los mensajes, ahí va a aparecer Marce, entonces solo le da clic en WhatsApp, le da clic a, a mi nombre y le da enviar mensaje directo y ahí la va a mandar directamente a un chat conmigo. Uh -huh. eh, dígame, Henry. Henry Sí, lo mismo que muchos este, yo acabo de hacer el ejercicio tomé la captura pero no sé dónde está <risa> Vaya, ni Entonces modo. no, la verdad no, no sé cómo adjuntarlo acá al chat No, sino como le digo mándenlo ahí es, al, al, al personal como es, Estoy en la compu no, bueno lo voy a hacer de nuevo o tómele foto, como le digo, dele clic a mi nombre en el chat de WhatsApp donde dice Marce, le da clic, le dice enviar mensaje directo, ¿verdad? Y le da, le da clic, abre, abre okay. la cámara y ahí me, me toma la foto de la pantalla. Uh -huh. Es el 7748, teacher. Sí, el que está en el chat, ahorita se lo puse, ahí se lo puse. Ay, pero es que espérenme, es que Byron siempre me escribe a mí. Eh, directamente, entonces me, se me olvida que como él me escribe a mí, yo tengo que quitarle ese, 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 espérame, es que no me gusta decir número de teléfono en, en, la, en la clase porque queda grabada, pero sí, ahí está. En, ahí lo señalé yo en WhatsApp para que lo vean en el grupo. Gracias. Thank you. Ahí está. Okay. Eh, Patricia, ah, sí, verdad, ya le contesté a Patricia. Vaya, chicos, hoy sí voy a terminar de pasar lista. Me quedé en Patricia del Carmen Alfaro Hernández, ahí, ¿verdad? Ok. Luego, Reina Noemí Vela López. Reina Noemí Vela López. Roberto Carlos Jardón Ramírez. Gracias. Rosibel Esmeralda Laine Salas. Silvia Roxana Quintanilla Omaña. Presente. Gracias. Stephanie. Aquí Jamilet. estoy, teacher, Rosibel. Ah, ok. Thank you, Rosibel. Mm -hmm. Stephanie Yamilet Paraón Hernández. Present. Thank you, Tatiana Emilia Hernández Escobar. Present, teacher. Thank you, Verónica Tatiana Chávez Cornejo. Present, teacher. Gracias. Bueno, ¿alguien más que se haya unido a la clase mientras estaba dan, pasando la lista? Yo, Aleida. Aleida, gracias. Muy amable. Yo, teacher. Permítame. ¿Quién dijo yo? O oh, levanten la mano. Es que si no sí. levantan la mano no puedo ver quién está hablando, perdón. Ah, Ashley. Ok, Ashley, gracias. Hola, teacher. Este, yo también me acabo de incorporar. ¿Quién habla? Pero me quiero ver. Isaac Tobar. Ah, vaya, gracias. Siempre cuando quieran que vea quién está hablando, levanten la mano, porque ya automáticamente me aparece el nombre. Isaac Abdonai. Vaya, ¿alguien más? Ahí estamos. Vaya, perfecto. Ok, so let's go ahead and continue with the class. ¿Verdad? Continuemos con la clase. Y pues ya lo del ejercicio lo ven después, no se preocupen, solo es una práctica, ¿verdad? It's for you to practice y de repente si falla pues acá, eh, you can send it to me to my personal uh, WhatsApp, ¿ok? So, um, let me see. Give me one second. Very good. Oh, I see.
So I was saying we have to pay attention to the um, to the adverse of frequency, right? And the usage. Ayer veíamos dos cosas. Veíamos adverse of frequency with you know um, all the verbs, right? Including the verb to be. And from here, de aquí, ¿verdad? Nos movimos a la parte en donde dividimos, ¿verdad? Esas tres eh, secciones que tenemos que saber del verb be, right? So here we have the first one, right? And the first one is when we have others of frequency that go, bef uh, that go with the rest of the verb, I'm sorry, right? So si yo tengo un adverbio de frecuencia y lo voy a poner en presente simple con un verbo que no sea el verbo to be, I know that it goes after the uh, other of frequency, right? So I always drink coffee in the morning. It means that I have the subject, the other of frequency, and the verb. So the other of frequency is going to go always between the subject and the verb. Okay, that's something that I have to remember. Now, when we have the verb be, as I was saying yesterday, right, with the verb be, we have an exception. It's different. Let's put it like that. It's different, right? So if I have the verb be, I know that what I have to do is to put it right after it. So it goes after the verb be, right? So I'm always tired. They are never at home during the day. It is usually very cold here in the winter. When I was a child, I was often late for school. They are sometimes late for meetings, etc. So we have to pay attention to where the verb be is, right? Entonces, si yo tengo una oración con verbo to be y la quiero, la, 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 necesito un adverbio de frecuencia para dar mi mensaje, so it will go after the verb. Va después del verbo to be, okay? And also, we were saying that there is a situation happening with sometimes, right? When I'm using sometimes, I can leave it in the position that we just mentioned, which is between the subject and the verb, que es entre el sujeto y el verbo, we sometimes have sushi for lunch. We can leave it at the beginning. Sometimes we have sushi for lunch and we can leave it at the end. We have sushi for lunch sometimes, okay? Ahí no hay problema. Generalmente, como decíamos el día de ayer, va a pasar con sometimes, okay? Also, yesterday we were working with a couple of exercises, right? You worked with this exercise with me. Eh, no estoy segura si terminaron este. Did you complete this one, guys? ¿Verdad que sí? Did you complete no. this one? You didn't? No lo hicieron. Bye. Ok, perfecto. No. So let's go ahead and work on this one. Vamos a trabajar en este y vamos a poner en práctica lo que vimos ayer, which is the position of, you know, the other frequency, right? So it says, read Eric's answers to the questions. Write sentences about Eric with often, never, etc. But they are already here. Ya están acá. So number one, it's already done. My brother speaks to me. So I have to use never. Entonces, never ya de por sí es negativo. Convierte la oración a una oración negativa. My brother never speaks to me. Right? My brother never speaks to me. Y luego pues tengo acá, ¿verdad? Eh, number two. I have Jessica is polite. And I will continue. Voy a insertar, ¿verdad? El, el adverbio de frecuencia donde corresponda, ¿ok? Vamos a trabajar con este ejercicio, ¿verdad? Y aquí en este momento les voy a poner un timer. Pongámosle cinco minutos porque sé que van a escribir las oraciones, ¿verdad? Así que los cinco minutos comienzan, chicos, ahora.
Let me know when you finish, okay? Dígame, Andrea. Hi, teacher. Hi. Eh, mire, es una duda, pero no quiero quedarme con la duda, mejor mm -hmm. dicho. Mm -hmm. Este, con los average y frequency, ¿cuál es la diferencia en que usemos el verbo to be y no lo usemos? Porque el I, I, puedo decir I always tired o no lo puedo decir, tengo que decir I. I am always tired. No sé si me voy a entender. Uh -huh. Sí. Eh, vaya, con respecto al, al, al verbo to be, eh, Andrea, eh, funciona igual que en español. Es el verbo ser o estar. Si usted dice I always tired, prácticamente está diciendo una oración que no tiene un elemento que es uno de los más importantes, que es el, el verbo, ¿verdad? Eh, si yo digo I always tired, Prácticamente digo yo, siempre, cansada. Entonces, eh, sería una forma un poco, eh, un poco eh, cortante de hablar y no estaríamos dando los elementos necesarios. Pero si yo digo, I am always tired, ¿verdad? Entonces, ah, permítame. Uh... Vaya, ya lo vamos a revisar. No sé quién me acaba de escribir ahorita. Pero si, me, si gusta, mejor póngame la, la, la... Ups, creo que me dejó de responder el mouse. Póngame ahí qué parte... O sea, póngame en la, en la, en la fotito que me compartió qué, cuál es la pregunta que tiene del ejercicio que hizo, ¿verdad? Porque ahí dice, no entendí la pregunta y respondí incorrectamente. Pero, ¿cuál de las preguntas? Porque solo me mandó la captura del... del Telescore. Entonces, cuando lo vuelva a hacer, mándeme el pedacito donde está la pregunta que usted tiene y así lo podemos ver. Vaya, regresando aquí al tema del verbi. Eh, eh, le decía, ¿verdad? Necesitamos el verbo. Entonces, son dos temas separados porque el verbo to be no, no, no es en realidad una acción. El verbo to be es un estado. Si yo digo, I am tired, yo estoy cansada. I am married, yo estoy casada. Eh, I am in the house, yo estoy en la casa. Entonces, con el verbo to be, yo lo que expreso es un estado, ¿verdad? En cambio, con el resto de los verbos, expreso acciones, ¿verdad? Por supuesto, hay verbos que, 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 que funcionan de una forma diferente, pero estamos hablando de cabal de ese, de, ese, de ese grupo grande de todos los verbos, ¿verdad? Entonces, no puedo dejar de usar el verbo to be, porque entonces prácticamente estaría diciendo una oración sin el elemento principal que es el verbo, ¿verdad? Entonces, eh, cuando ya me paso a los otros verbos, 
¿verdad? Lo mismo. Yo no puedo decir my brother to me. My brother, what? My brother speaks to me, right? Same happens with the verb be. Lo mismo sucede con el verbo to be. No sé si, si yo entendí bien la pregunta y la, le di una respuesta o si todavía hay dudas. Sí, teacher, me dio una respuesta. Vaya, perfecto. Gracias. You're welcome. Y aquí dice, usually goes to a restaurant with his or her parents, dice. Que si usualmente va, dice, a un restaurante con, os, con, su, con sus papás, pero his or her, ¿verdad? En este caso... No puedo ver la respuesta. Ajá. Ah, creo que escribió James. Ok. Si gusta, ya lo vamos a revisar. Ya lo vamos a revisar después, ¿verdad? Para ver, eh, para que revisemos ahí la respuesta que, que corresponde. Ok. Y ahora me paso acá. Yo creo que algunos de ustedes ya terminaron, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a poner por acá el timer y luego vemos lo de la pregunta que me está haciendo la compañera ahí a través del chat. Entonces tenemos acá, my brother speaks to me, right? My brother never speaks to me. Number two, if you want, you can raise your hand. If you want to participate, it says Jessica is polite. And in, parenthesis, in between parentheses, we have always Patricia. Jessica, no. Jessica always is policy. Polite. Polite, perdón. Vaya. Pero de lo que vimos ayer, Patricia, vámonos acá primero, ¿verdad? O sea, acá está la formulita, ¿verdad? ¿A dónde tenemos que agregar el verbo to be y a dónde tenemos que agregar el adverbio de frecuencia? Revise su oración. Revise si tiene el orden que, que vimos ayer. Okay. Entonces se lo voy a pasar de nuevo aquí. que yo lo puse aquí en el mío Jessica is always polite 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 perdón polite es amable uh -huh. mm -hmm. vaya entonces ahora sí me dijo me lo dijo diferente me dijo Jessica is always polite verdad en este caso es correcto Jessica is always polite el anterior me lo dijo de otra forma pero ahí sí, ajá, Jessica is always polite. Muy bien. Verónica, number three. I usually finish work at five. Very good. I usually finish work at five, okay? And number four, eh, Isabel. I rarely go to, go to bed before midnight. Exactly right. I rarely go to bed before midnight, okay? Uh, number five, Stephanie? I don't often eat fish. Okay. Uh, number five, number five. Stephanie? Perdón, estoy teniendo problemas con la conexión. Permítame. No hay problema. The boss isn't usually late. Okay. The boss isn't, right? Usually late. Very good. Okay. Thank you, Stephanie. Y usted me dio la, me dio la respuesta de las seis, que es I don't often eat fish, ¿verdad? Henry, number sí, seven. Henry. They all they always stay at the same hotel. Very good, right? They always stay at the same hotel. Mm -hmm. Number eight, Juan Inés. Liz Lawson usually work on Saturday. Okay, Liz doesn't usually work on Saturdays. Muy bien, because it goes before the main verb, but antes del verbo principal. Muy bien. What about number nine? Number nine? ¿Cómo nos quedaría la número nueve? Number nine. Eh, Jacqueline. Creo que es... Uh, what do you usually have for breakfast? Very good. What do you usually have for breakfast? ¿Verdad? Siempre, siempre me voy a guiar porque el, el, el adverbio de frecuencia va antes del verbo principal. ¿Verdad? En number ten. Number ten. Volunteer for number ten. Uh, Henry, please. 
We always we always travel by bus. We always travel by bus. Very good. Good job, guys. But that what we have done is that we have um we have applied, you know, what we have learned related related to the position, you know, of the address of frequency that we have. Okay. Y ahora sí, nos pasamos al 4.9, ¿verdad? Que es el ejercicio con el que una de sus compañeras tiene duda. Okay. Eh, Déjeme ver si lo completo. No, no está completado acá, pero aquí lo tengo yo ya, pre... ya listo, ¿verdad? Para que lo podamos hacer. Entonces aquí prácticamente vamos a hacer lo mismo, chicos. ¿Ok? Primero me voy a traer toda esta información al blog de notas. ¿Verdad? ¿Quién tenía la pregunta? Era Marcia. Sí. Ah, vaya, vale, perfecto. Entonces, primero nos vamos a traer todos los elementos acá y aquí los vamos a organizar. ¿De acuerdo? Y el último que es este. Acá. Bye. Y voy a duplicar esta página. Vamos a dejar esta acá. Y ahora nos venimos al adverbio, al, fin, al blog de notas donde vamos a colocar y a revisar y a poner en orden los adverbios de frecuencia, ¿ok? Entonces, let's go ahead and check the first one, ¿ok? We have here work, I, snacks, eat, at, hardly ever. Vaya, Marcia, para usted la pregunta. ¿Cuál es el primer elemento que tengo en la oración, Marcia? Work. No, pero ¿cómo voy a...? Vaya, aquí tengo todos los elementos que voy a usar. De todos estos, ¿cuál es mi sujeto? I. I, muy bien. Comenzamos con I, ¿verdad? Entonces, yo acá veo que hay un adverbio de frecuencia, ¿verdad? Hay un adverbio de frecuencia ahí. Entonces, como yo ya les mostré aquí en WhatsApp, ¿verdad?, que la fórmula que yo voy a utilizar, o al menos la, el orden de los elementos que yo llevo, es que acá tengo, ¿verdad?, el subject, luego tengo el adverb of frequency, luego tengo el verb y luego tengo el complemento. Entonces, sabiendo esto, me vengo para acá otra vez al blog de notas y ¿qué es lo, lo que voy a agregar después de eso entonces, Marcia? Te, ya ocupé I, lo voy a borrar, ¿verdad?, ¿Qué sigue? De todos estos, ¿cuál es el adverbio de frecuencia, Marcia? No sé si es hardly ever. Correcto, muy bien. Hardly ever es el adverbio de frecuencia que yo tengo para esta oración. Es correcto. Entonces lo voy a borrar porque ya lo utilicé. Vaya, entonces después del adverbio de frecuencia, ¿qué viene? Tiene un verbo, ¿verdad? Pero aquí aparentemente hay dos, pero uno, uno de ellos está funcionando como verbo. ¿Cuál es? It. It, muy bien, ¿verdad? Entonces me traigo it para acá abajo. Entonces ya tengo el orden. Subject, other frequency, verb, ¿ok? ¿Qué come ella? Snacks. Snacks, muy bien. Entonces me lo traigo para acá. ¿Y a dónde come snacks? Work. At work. Muy bien, Marcia. Excelente. ¿Ok? Entonces, todo lo que había que hacer acá, Marcia, era que teníamos que poner, ¿verdad? La oración en orden, usando todos los elementos que tengo, ¿verdad? Ahora, nuevamente, Marcia, le hago la pregunta. En la número dos, ¿cuál es el subject que yo voy a utilizar? Ay. Muy bien. Vaya. Ahora que ya lo utilicé, Marcia, ¿qué sigue? Muy bien, porque es el adverbio de frecuencia. Correcto, ¿verdad? Vaya, Marcia, ya usamos sometimes. Ahora, ¿qué sigue? No le escucho, perdón. Eh, no sé si es este. Eh, por... Pero es, necesito un verbo. ¿Dónde está el verbo? Um, eh, dinner o dining. No. Dinner es cena. Ah, perdón. Entonces sería it. 
Muy bien, es eat, ¿verdad? ¿Y qué comen? Pasta. Muy bien, correcto. Ellos, I sometimes eat pasta. ¿A qué horas comen pasta? Uh, uh, for. Uh -huh. dinner. for dinner, correcto, ¿verdad? Entonces, ahí me traje yo todos los elementos que necesito, ¿verdad? Pero nuevamente, tengo que aprender a identificar cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, ya con la número 3, Marcia, ¿cuál sería el subject que necesita de los que tiene acá? I. Muy bien. Ok, ¿qué sigue después de I? I have. ¿Y el adverbio de frecuencia? De todos estos, Marcia, ¿cuál es el adverbio de frecuencia? My. No, my es un, es un adjetivo posesivo. Often. Often, muy bien, ¿verdad? Entonces, voy a usar often. Me lo voy a traer para acá. Bye. Ahora, ¿qué sigue, Marcia? Often. Okay. Muy bien, porque es el verbo principal, correcto, ¿verdad? Necesito el verbo principal acá, ¿verdad? ¿Y luego? My family dinner. ¿Pero qué es lo que tienen ellos? I often have what? Um, I often have... Uh, what? What? No, todavía no. No, I often have... Dinner. Muy bien, porque la expresión en inglés es have dinner, cenar, have dinner. ¿Con quién mm. cena? Family, my family, what? Este no, no es what, es with, con. With, with, with. Uh -huh. my family. With my family, ok, entonces... Si sí, en ese caso no seguimos los elementos, va a costar más, ¿verdad?, eh, poder armar las oraciones, pero cuando usted ya sabe que en cada oración cualquier cosa que usted va a decir tiene que decir un subject verb y un complemento si lo necesita, entonces ahí ya vamos ordenando mejor los pensamientos cuando queremos compartir nuestras ideas en inglés. Vamos a ver si los toma, si no, pues yo les paso las respuestas correctas luego. Bye. Bye. Ahí están correctas, ¿verdad? Entonces, intente hacerlo nuevamente, ¿verdad? Para ver si este, eh, logra completarlo y si no me avisa. ¿De acuerdo? Ok, teacher. Thank you. You're very welcome. Ya sabe. Vaya. ¿Alguna otra pregunta que alguien más tenga con respecto a la plataforma, chicos? ¿Questions? No. Vaya. Entonces, sigamos, ¿verdad? And now that we have completed that, we're going to go here. <laughs> ¿Verdad? Again. This is um, an exercise from the book, right? And this is related to the, the last, you know, um, information that we're going to find in the book, right? So let's go ahead and work on this one. It says put the adverbs in the correct places, okay? Put the adverbs in the correct places. Now let's go ahead and take a look at the first one. It says, what do you have for breakfast? That is... You know, uh, uh, just a normal question. What do you have for breakfast? Pero si yo pregunto, what do you usually have for breakfast? I'm, I'm talking about the frequency of that activity, right? ¿Qué, ¿Qué es lo que desayunas usualmente, verdad? So what do you usually have for breakfast? So if I have another frequency, I have to insert it in the right position, right? So in letter B, it says, well, I have coffee, cereal, and juice. Where can I insert the word often? ¿A dónde nos quedaría often? Remember to raise the hand, right, if you want to participate. Eh, Isabel. Eh, well, I often have coffee, cereal, and juice. Correct, exactly. In this case, I often have coffee, cereal, and juice, right? It's between, again, siempre, 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 antes del verbo principal o entre el sujeto y el verbo, si son oraciones afirmativas, ¿verdad? 
What about in number, I mean, in letter A? Next one, ¿verdad? Tenemos ever. Y dice, do you eat breakfast at work? So, si yo quiero preguntar, eh, ¿alguna vez comes, verdad, tu desayuno en el trabajo? ¿Cómo, ¿Cómo puedo hacer esa pregunta? How can I insert, you know, the word ever in the question? ¿A dónde nos quedaría? Eh, Jacqueline. Yeah. Yeah. Oh, perdón, Henry, es que Jacqueline levantó la mano. Oh, uh, no me di after, cuenta que... After I... After I... Um, sorry, um, no escuché. Que participe Henry y después yo si quiere. Ah, oh, vaya. Entonces, Henry, go ahead. Perdón, de hecho estaba leyendo la pregunta para buscar las respuestas, pero no me di cuenta que el micrófono estaba encendido. Ah. Uh, sería, do you ever eat breakfast at work? Mm -hmm. Exactly, do you ever eat? Porque siempre va antes del verbo principal, ¿verdad? Do you ever eat breakfast at work? Very good. What about oh, letter B? Thank you. You're welcome. Ah, sí, ¿verdad? ¿A dónde está la, eh, la chica? Jacqueline, was it you? ¿Era usted? Ahí está. Jacqueline. Eh, next one. I have breakfast at my desk. I sometimes have breakfast at my desk. Very good. I sometimes have breakfast at my desk. Good job. Okay. Eh, Joao, next one. Do you eat rice for breakfast? Yeah. Do you usually eat rice for breakfast? For, for breakfast? Very good. Do you usually eat rice for breakfast? Very good, okay. Marcia, what about you? Uh, no, I hardly ever, no, no, I hardly ever, I, nice, rice. Have rice, very good, exactly, no, right? I hardly ever have rice, muy bien, porque siempre va antes del verbo principal. Good job, okay? So now it says Anne scrambled the sentences. Estas son las mismas que acaban de hacer, okay? So number one, it says I have breakfast on weekend. That was the example, okay? What about number two? ¿Cómo nos quedó la número dos? Well, I often have coffee and cereal and just... Ah. No, no, eh, number two, acá, esta. I hardly, uh, I hardly ever eat snacks at work. Very good. I hardly ever eat snacks at work. Mm -hmm. Isabel, number three. I sometimes eat for I sometimes I sometimes uh, eat pasta for dinner. Okay, I sometimes eat pasta for dinner. ¿Cómo nos quedó la número cuatro? Eh, Joao. I often have dinner with my, with my family. With, repeat, with. With, with. With, with my family. With. Very good, okay? So this is the um, 4.9, which is the knowledge check, right? And after this, we have 4.10. It says, by the end of this class, you will learn and discuss an article about special foods, develop skills in scanning and reading for details, right? So this is the article that you can find at the end, eating for good luck. Creo que se... No, no le hemos leído aún, que yo sepa, ¿verdad? If you want, I'm going to share it with you. Se lo voy a compartir acá en el chat. So if you want to help me, you know, eh, with the reading, you can go ahead and read from here. Ahí está, ¿ok? So eating for good luck. On special occasions, do you ever eat any of these foods in these pictures? ¿Ok? So on New Year's Eve, or on New Year's Eve, New Year's Day, right? Many people eat special foods for good luck in the New Year. Pero acá lo hacen en New Year's Eve, que es como la víspera de Año Nuevo, right? So let's go ahead and read some of them. 
Can I have some volunteers for reading? I need six volunteers to read. I mean, for reading um, each of these short, you know, portions of the article. Number one is Silvia Roxana. Uh, de leer, teacher, yes. Mm -hmm. Some ch Chinese people eat tangerine. Tangerines are brown, brown food in um, Beijing again like year. Very good. Okay. I'm going to repeat it one more time. Some years, Chinese people eat tangerines. Muy bien. Tangerines are round. Round foods end and begin again. Like years, ¿verdad? Siempre recordemos respetar los puntos y las comas, ¿verdad? Para que se escuche más armoniosa la lectura. Excelente. Thank you. Silvia, what about you, Stephanie? Please help me with the next one. Um, it is a Jewish, as is Jewish, Jewish, Jewish. Mm -hmm. custom to eat apples with honey for a sweet New Year. Mm -hmm. I like that one, right? It is a Jewish, muy bien, una tradición judía, Jewish custom to eat apples with honey for a sweet New Year. Muy bien. Henry, next one, Greeks. Greeks eat basilopita bread with a coin inside. Everyone tries to find the coin for luck and money in the new year. Very good, right? Similar to the uh, Torta de Reyes, right? That they hid, um, they hide, I'm sorry, um, a very small kind of a toy, right? That resembles um, baby Jesus, right? And the one who finds it, the person needs has to buy, you know, a snack or something for for the rest of the uh, of the people that participated. Exactly. So Greeks eat basilopita, right? Bread with a coin inside. Imagine, se encuentra la <laughs> encuentra su diente esa, esa esa moneda, right? And everyone tries to find the coin for luck and money in the new year, right? Very good. Thank you, Henry. Uh, Jacqueline, the next one, and then Isabel. In Spain, um, some Latin, Latin American countries, people eat 12, 12 grapes at midnight. 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 Midnight on New Year's Eve on grape for a good look in each month on the New Year. Correct. Thank the you so year. much. Of the new year. Mm -hmm. Of the new year, correct. And actually, this is the one that I was talking about, right? That we, we do it, but we do it in New Year's Eve. Nosotros lo hacemos en la víspera, right? So it's in Spain and in some Latin American countries. Well, that's the reason why we probably have it here. But I remember my grandma, one of my grandmas, una de mis abuelas que nunca le dije abuela pero era una, una de mis abuelas but she um she would eat you know 12 grapes right for uh, for christmas siempre yo la veía con sus dos uvitas o preparaba vasitos con dos uvitas right and and then she would give them away to the rest of the people in the family and that is you know for you to get luck good luck right in new year it's good luck no look verdad it's porque look es su es su uh es el look verdad esa apariencia que usted tiene pero es luck good luck right so isabel next one on new year's day in japan people eat mochi, mochi. rice cakes mochi rice cakes for strength in the new year. That's correct. Thank you so much. Machis, you know, they are very famous, right? And and you can find it with different, you know, shapes and colors, etc. Now they are more colorful than before. But yes, I mean, those are like rice cakes and 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 they are they represent a strength right for a new year which is something that we really need for a new year right strength because we don't know what is coming and the last one okay last one um 
Eh, Joao. You're on mute. Excuse me. Mm -hmm. Son American pro Southern State. Así es. Southern. Southern State. It Black Eyed Peas. Como el cantante, no. la, 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 la banda, ¿verdad? Black Eyed Peas. Sí. Mm -hmm. <laughs> And rice, white color, color greens, the black eyed peas are, are, are like coins. And the greens are like dollars. Mm -hmm. Correct. So actually this dish is very interesting, right? Because pretty much what they're doing is that they represent the colors you know good luck and 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 also the the coins and the greens for the bills right the dollar uh, bills etc uh let me see if i can show you another picture mm. uh, and rice right and rice it looks something like this this is like i think we have a better picture here Right, this is how it looks, right? Kind of like this. This resembles, this is, this is, parece más el que está ahí en la, en la foto, ¿verdad? So these are the black eyed peas. <laughs> you see the reason why, ya vieron por qué se llaman black eyed peas, parece un ojito, right? Black eyed peas. And rice, los nombres que se ponen a veces. Okay, this is, this represents the coins, this represents the, the money, the dollars, etc. right? And it's it's kind of interesting, and it's in the southern part, ¿verdad? En la parte de, esa parte de Estados Unidos, okay? And it says the black eyed peas are like coins, and the greens are like dollars, okay? So that's what they represent, you know, with the, with a, with a full, um, the full, I mean, the, the whole um, dish. Now let's go ahead and answer based on what we just read, okay? Some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round, sweet, or acid. What do you think? Uh, Joao? Round. Round, like years, because they end and they begin again, right? It's like a, like a cycle. Then two, some Jewish people eat apples with, Patricia? Only, oh, yes. Honey, right? Honey for a sweet year. Very good. And number three, we have Greeks eat basilopita bread with what? A Henry. A coin. With a coin, right? With a coin inside. With a coin inside, right? So they can, uh, someone will find it and that person will have good luck for the new year. Four, in Spain, France, or Italy. Eh, Maria del Carmen? Spain. In Spain, right? In Spain, people eat 12 grades for good luck in the new year and also here in Latin American countries, right? And number five, the Japanese eat chocolate rice or oatmeal. Silvia. Está en mute. Eh, rice. rice. Rice, right? Rice cake for strength in the new year. Muy bien. Excellent. Number six, guys. Some Americans, okay, eat black eyed peas. And black eyed peas are like what? Eh, Patricia. Coins, <laughs> Like coins, right? Eh, black eyed peas are like coins. Muy bien. And, well, now I'm going to assign some extra practice. Vamos a hacer práctica extra. Ya, te, ya finalizamos, ¿verdad? Todo lo que teníamos que finalizar de la plataforma. Y pues voy a finalizar con una práctica adicional. Okay? Entonces, let's go ahead and complete the exercise. I'm going to share it with you. Se lo voy a compartir aquí a través del chat también de WhatsApp. En caso, pues, quiera verlo desde ahí también. There you go. Okay, so I will give you some minutes, guys. Creo que este va a ser ya el último que vamos a hacer o a terminar, ¿verdad? And, and then we are going to finish the class. Ah, quiero ver la pregunta que me hacía aquí. Es que no sé cómo los tengo por nombre, pero 
dice acá. Ay, si usted es Henry. Ay, no, no había entendido que usted era. Sorry. Veamos, Henry. Quiero ver. Ah, sí, la D, ¿verdad? Salió mal. Quiero ver. D. Fíjense, Enrique, esa me aparece a mí que es la correcta. No sé por qué le dio error, fíjense. La letter D con James. Así que muy probablemente tenga que ver con la con el sitio web. ¿Será la, la escritura que usé? No sé, fíjense. Um, ¿Le habré puesto algún espacio o algo? Probablemente, ajá. No sé. Y si no, cuando pueda, ¿verdad? Cuando okay. tenga tiempo lo repita. Y solo fíjese que no lleve espacios, que lleve mayúscula, porque sí, esa me parece que es. No sé por qué le parece a usted que no. Y me avisa, oye. Ok. Thank you, teacher. You're welcome. <coughs> Let me know when you're, when you're ready, ¿ok? Les pasé el, la fotito para que no anoten, sino que solo pongan la respuesta, ¿ok? Are you ready, guys?
Thank you, Henry. Mientras finalizan, voy a llamar la, a los que no me contestaron. Tengo aquí a David Alejandro Avelar Hernández. ¿Está David Alejandro Avelar? No. Eh, Catherine Vanessa Blanco Umaña. Catherine Vanessa Blanco Umaña. Y Reina Noemí Vela López. Reina Noemí Vela López no vino tampoco. Vaya, chicos. Let's go ahead and check the answers. If you haven't completed, don't worry. Let's go ahead and check it together, okay? It says, complete the conversation with summer, and, <coughs> right? It says, what do you want for dinner? Let's make some pasta with tomato sauce. Now, I know that pasta is uncomfortable, so that's the reason why I need to add some, right? Good idea. Do we have? Some meat. Any. Any. Ah, ok. En este caso sería any, right? Porque estamos preguntando. So, do we have any meat? Oh. Uh, mm -hmm. Any meat. Any meat, exactly. So, any in letter B. Ok. Well, we have... Some, some beef. Some, some beef. Cabal, todos los que estamos ahorita es pasta, meat, beef, son uncountables. Then, I don't want... Any meat. Any meat. Any some. meat because it's in negative. Very good. Let's get in the some, some, some tomatoes and onions. Exactly, because we're talking about plural nouns. Aunque son contables, estamos hablando en plural. Uh, for the sauce. I mean, okay, do we need some green any green peppers? Any, peppers. any, because it's a question, right? Do we need any green peppers for the sauce? Yeah. Right? Uh -huh. Yes. Let's get some peppers some peppers some peppers oh, and some garlic too and some garlic too right great we have we have some spaghetti some spaghetti right because it's uncountable so we don't need um, any, any pasta any pasta any, pasta. A any. Mm -hmm. any yeah but let's get some bread, some bread. and um, some cheese. Some, cheese. some cheese too, right? So don't forget we use any, I mean, some for countable and uncountable in affirmative sentences, and we use any for questions and negative sentences. Vaya, chicos, me quedo acá entonces. Thank you so much. Ese pues ya queda para después, pero thank you so much for joining today, and I'll see you on Monday, okay? Bye bye, guys. Good night. Thank you, teacher. Good night, Good teacher. Night. You're welcome. Good night, everyone. Good night. Bye.